Сиди Артем Ультиматик с футбол кап 2020. Перед началом ролика я хочу попросить вас поставить лайк под это видео, подписаться мне на канал и прижать колокольчик. Хотя бы один подписчик у меня вполне должен быть. Ну что ж, начнем. И первое, что мы сделаем, это сыграем со сборной Дании. Выиграть матч. Уренбург, И первое, что мы сделаем, это сыграем со сборной Дании. Выиграть матч. И лично я думаю, у нас это получится. Лично на матч я ставлю 6 минут. А вот и начинаем. Вот эта вот великолепная строка. Игровой день называется она. Да, смотрим еще раз. Каспер Михель защищает ворота спорной Дании. Ну что ж, начнем. Дюба перехватывает мяч. Дает пас на Дамира Кузяева. Тот отдает на Дзюб. Дзюба бьет и забивает первый гол в матче. Артем Дзюба. И счет у нас уже становится 1-0. Лично в ролике каждый может попасть. Просто надо угадать, три, где три мега ящика и написать тайм-коды. Ну что ж, а мы продолжаем удачный старт для России. Головин перехватил мяч и уже кажется, что он забьет. Но... Мои красненские чувства меня начали подводить. И ничего не произошло. Кузяев. Этот пас на главина. Кристиан Эриксон с Дэвидом Висом. Как-нибудь разыграли сами. А вот что касается Романа Зобнина, так это сам не разыграл. А просто дал пас на Дзюбу. Тот ошибся. Ошибся и Дэвид Вес, и Дамир Кузяев. Пас на головина, и чудом гола там нет. Можно было просто ударить поворотом. Но непонятно было, по каким причинам гол не состоялся. Номер два. Дамир Кузяев. Ничего не вышло. Выбросить пять аутов. У нас есть достижение. Должим дальше. Черешев. И, как всегда, матч не бывает без ошибок. Ошибка на Кузяева. Но также Джордан Йогерсон мяч тоже перехватил. И у нас уже 26-я минута. А счет все третьей минуты. Надо бы как-то это исправлять. Но услышала меня не другая сборная, а сборная Дании. И точно пробила рядом с воротами. Дальше пас на Дзюбу, Головин. И, наконец, вот он, долгожданный удар, но от рикошета своего же Артема Дзюба. Ну и, наконец, вот. Я надеюсь, что сейчас произойдет что-то невероятное. Кудряшов, удар, Дзюба, гол. Вот она как работает, командная сила. Вот он где адреналин. Счет 2-0. Это обнова нашего с вами любимого 
футбола, евро, и Дзюба чуть-чуть не забил третий мяч. Но очень было близко, как на линии прямо. Фернандес, Эриксон, Фернандес, на Кузяева, Кузяев, и вот, сейчас мы и увидим перерыв. Всем спасибо за просмотр первого тайма. Уж очень мне тоже нравится в это играть. А вот пришло время футболистам тоже передохнуть. Потому что счет стал не в пользу Дании, не в прорыв России. Потому что из шести прорывов удачные были только два. Лично финтить это по-читерски. А мы привыкли побеждать как честно. В том числе Рэнд Ровер Вилар. Наш спонсор. Головин. Давид Виз. Дзюба. И, и пустые ворота были. Но Каспер Шмейхель все-таки непроводимый какой-то просто. Кристиан Эриксон. Мы его троллим. Жалко только, что телепорт тут невозможен. Хотя, в принципе... Гол забили бы легко. Зиба перехват. Головин. И вот сейчас кажется, что будет гол. И Головин чудом делает сейф на голкипера. Каспер Шмехель выпинывает мяч. Кристиан Эриксон это тоже делает. И вот он, наконец, Антон Шунин. Но радости не пришлось, потому что ударный пас... Обвернулся почти автоголом. Да что тут почти? Антон Шенин сам обвел автогол. Игра идет очень в напряженном темпе. Александр Головин берет мяч, бьет и попадает в живот голкиперу Шмехелю. Но впереди еще много времени. И шансов на отыгрыш у Дании очень много. Вот-вот кажется, что, например, Дания уже автоголирует. Но тут же Головин перехватывает мяч, бьет и не забивает. Такой и весь смысл игры, что на Головина вся надежда. Под катом делаем Йордан Ларсон, да ладно. Крутой игрок. Только он, видимо, там поговорить с болельщиками пошел, а мы пока поиграем. Что ж, они все пошли разговаривать с болельщиками и говорить, что мы сейчас отыграемся. Но произойдет ли это на самом деле? Мы увидим уже прямо сейчас. Карнайлис что-то придумывает. Но опять же, разговоры с болельщиками чудом не подводят сборную Дании. Йорги Джики, пас на Черышева. Тот на Дзюбу, и вот он, кажется, сейчас пробьет... Ну и вот что мы видим. Шмехель тащит. Подстраиваться может, да. Это мы уже тоже увидели. Пас на Джикию. Джикия. Головин. Мало времени. Почти три минуты. Удар головина. И вот перекладины мяч попадает в руки Шмехелю. Какие-то чудеса мы наблюдаем. В реальной жизни вряд ли кто-то такой мог видеть. Но это же тоже реал футбол почти, так можно сказать. Последняя секунда. Дзюба бьет. И Каспер Шмейхель ловит очень слишком далеко. Итог матча 3-1. Вот это автоголы. Эти нам нравятся. Ну что ж, а вот и подходит матч к концу. А я хочу сказать, что мы не прощаемся, а уходим всего лишь на денек, чтобы записать другое видео. Если вам нравится наше видео, пожалуйста, поставьте лайк и увидите Россия, Бельгия. С вами был, ну, а на сегодня это все. Я, С вами я... Не скучайте. До скорых встреч, мы скоро увидимся, так что просматривайте ролик. Пока.